RBI phase two examination is finally over. Now it's the time to learn something from this examination. This session is both for 2024 as well as for 2025 aspirants. Because 2024 ki jo aspirants hain, unko samaj aayega ki humne kya galti kari hain, where did we go right, where did we go wrong. And for 2025 aspirants, this is an opportunity to understand things in advance so that you don't end up making the same mistakes and waste an entire year in your preparation. So, five major major learnings which I want to talk about which I feel honestly are very very important for any serious aspirant who is looking to clear the examination and not just writing the examination. Let's start one and start. सबसे पहली लर्निंग जो मैंने यहां पर नोट्स बनाए हुए हैं आरबीआई एग्जाम इज ओनली 50% नॉलेज द रिमेनिंग 50% इज अवेयरनेस एंड लॉजिक अगर आप खाली नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करोगे नहीं होगा खाली लॉजिक तुक्के के बेसिस पे एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करोगे नहीं होगा इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉजिक एंड जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज सो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग then you're not just focused upon gathering that knowledge, you're also focused upon increasing your awareness and also applying logic. But exam may be SIG yoga and you have to be proactively prepared in advance ki bahut sari questions aise aayenge where I might not have enough knowledge but I can still answer them correctly by using common sense and logic. As popularly said, common sense is not very common. So try and inculcate that otherwise आपकी प्रिपरेशन कितनी भी कर लो 50 परसेंट ही रहेगी लेट्स कम टू द सेकेंड लर्निंग देर विल बी सम बाउंसर्स इन द एग्जामिनेशन नो मैटर हाउ डीपली यू हैव स्टडीड कितना भी डेप्थ में पढ़ के चले जाओ कितना भी वाइडली पढ़ के चले जाओ देर विल बी क्वेश्चन दैट ईदर आर आउट ऑफ सिलेबस और इवन इफ दे आर इन साइड ऑफ द सिलेबस और आपके पढ़े हुए में से भी आया है तब भी दे माइट आस्क सर्टन एस्पेक्ट दैट यू माइट नॉट हैव कवर्ड तो ऐसा हमेशा होगा कि बाउंसर्स आएंगे If it is a bouncer for you and you are a serious aspirant, if you have prepared thoroughly and you know, you believe in that, then it is a bouncer for someone else as well. Then it is a bouncer for majority of the aspirants. Therefore, you don't need to worry about such questions because you know they are going to come in the examination no matter what. Third major learning. This is one of the most important ones. Get into the habit of reading the questions as well as their options at least two, three times बिफोर ट्राइंग टू आंसर इट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है बट मैं बहुत सालों से बोलता आ रहा हूं एंड स्टूडेंट स्टिल एंड अप मेकिंग द सेम मिस्टेक वेर इन डेथ सो मच इन अ हरी टू आंसर द क्वेश्चन दैट दे ट्राई एंड रीड द क्वेश्चन वंस एंड देन आंसर इट इमीडिएटली क्वेश्चन पढ़ा उसके ऑप्शन देखे दे वॉन्ट टू कम टू द आंसर एंड मूव फॉर थोड़ा रुको उसके पास रीड द क्वेश्चन अगेन रीड दी ऑप्शन अगेन दो बार तीन बार चार बार पढ़ोगे कुछ नहीं जाएगा यू हैव इनफ टाइम स्पेशली इन फेज टू ऑफ दी एग्जाम सो रीड द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड दैट दी आंसर कम्स टू यू थ्रू द क्वेश्चन एज वेल एज थ्रू दी ऑप्शन सो मेक श्योर दैट यूर नॉट इन अ हरी एंड यू गेट टू दिस हैबिट ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन एंड दी आंसर मल्टीपल टाइम्स नंबर फोर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आरबीआई अब पहले जैसा एग्जाम नहीं रहा जहां पे बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए डायरेक्टली और आप डायरेक्टली उसके आंसर लिख दो इट डज नॉट हैपन एनी मोर इफ देर आर सिक्स क्वेश्चन आउट ऑफ दोज टू विल बी डायरेक्ट बट टू विल बी वेरी इनडायरेक्ट टू विल बी वेरी आउट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट वुड है एग्जामिनेशन इन राइटिंग तो ऐसा होगा therefore in that situation it becomes very important that you write regularly practice regularly ab regular practice ka simple tarika hai week mein ek din you are dedicating only to writing and practicing that's it every other day is only for reading and one day is specifically meant only for writing automatically aapki preparation ho jayegi you write regularly you write consistently you write after you write the entire paper together and automatically you will be prepared in a matter of 6 7 months next learning stop stop thinking that the exam is out of syllabus it is not the examiner is deliberately putting certain questions in a certain way to check how do you respond to things that are not in your control agar sab kuch control mein hi hoga exam mein chahe difficult ho chahe easy ho to har koi acha perform kar lega 
या फिर जो अच्छा परफॉर्म करेगा प्योरली बेस्ड अपॉन नॉलेज अच्छा परफॉर्म करेगा दे आर नॉट चेकिंग दैट दे आर साइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू परफॉर्म अंडर प्रेशर हाउ डू यू परफॉर्म एंड वॉट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन दैट आर लॉजिकल बट एट द सेम टाइम आउट ऑफ सिलेबस सो द पेपर इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस द एग्जाम इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस दे आर चेकिंग योर पर्सनैलिटी थ्रू सच क्वेश्चन ऑल्सो सो मेक श्योर दैट यू टेक दोज क्वेश्चन सीरियसली एंड डू नॉट मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज इज की आर पेपर आउट ऑफ सिलेबस था इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ दीज आर ऑल एक्सक्यूज जो सीरियस एक्सपीरियंस हैं दे प्रिपेयरिंग सीरियसली दे राइट दी एग्जामिनेशन दे कीप क्वाइट एंड दे गेट थ्रू दैट इज आउट वर्क लास्ट मेजर लर्निंग मैं बता देता हूँ सिलेबस एंड करेंट अफेयर्स बोथ ऑफ दैम गो टूगेदर इफ समी इज टेलिंग यू सिलेबस नहीं आ रहा है छोड़ के चले जाओ या कम पढ़ लो इट वॉन्ट वर्क इट विल सम हाउ बैक फायर and every number every mark in the examination counts if somebody tells you current affairs bahut zyada important nahi hai kyunki kitna bhi pad lo nahi ho pata hai facts mat karo kitne bhi facts karo exam mein to aise random facts aate hain they are also misguiding you it's a combination of syllabus and current affairs that ultimately results in selection so make sure that you're combining these two very smartly it's very important and it's a process it takes time so these are the major learnings that i wanted to discuss with you guys i am very sure ki in major learnings ke sath 24 ke students bhi kuch na kuch seekh ke aage leke jayenge and 2025 ke jo students hai they will be able to use these learnings in their preparation mm-hmm. i'll see you very soon if you have anything to say at all you can put it down pen it down in the comment section below i'll see you soon till then take care bye bye over and out